ഈ വീഡിയോ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ വെർച്വൽ മെഷീനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വെർച്വൽ മെഷീൻ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം വെയർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി എം വെയർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ വെയർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് വേർഷൻ വേണമെങ്കിലും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് വേർഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെയും ഹാർഡ്വെയർ ആണെന്ന് കരുതുക ഇത് ഹാർഡ്വെയർ പോർഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടെ കേട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ എന്താണ്ടോ അതായത് ഒരു ഓയസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ മാത്രം പറ്റില്ല ഓയസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കിടന്ന് ഓടുന്നുണ്ടായിരിക്കും വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വി എം വെയർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇടുമ്പോൾ അതായത് വി എം വെയർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം വെർച്വലൈസേഷൻ ലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ എത്ര റാം വേണം എത്രത്തോളം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെർച്വൽ മെഷീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒ എസ് അതായത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെന്നോ ഇവിടെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ അല്ല വേണ്ട അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെൻ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വി എംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒ എസുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലാബിൽ നമുക്ക് ഈ എം സി എസ് എ പഠിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എം സി എസ് സി പഠിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതൊരു നാല് മെഷീൻസ് ടോട്ടൽ വേണം ഓക്കെ നാല് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് മെഷീൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഇവിടെയും വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെർവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മെഷീൻ കോൺഫിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നാല് മെഷീൻസ് വേണം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്തിരി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് മെഷീൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലാ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എട്ട് ജി ബി റാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എത്ര ജി ബി റാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം കൂടെ അറ്റ് എ ടൈം ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് ഹാങ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ റാമിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വൺ ജി ബി തൊട്ട് എത്ര ജി ബി ഒരു പത്തായിരം ജി ബി വരെയാണ്ട് കൊടുക്കാം വൺ ടി ബി വരെയാണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ കഴിവതും ഇവിടെ കുറഞ്ഞ മെമ്മറി കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു വൺ ജി ബി നമ്മുടെ വയസ്സിന് വൺ ജി ബി മതിയെങ്കിൽ വൺ ജി ബി കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടു ജി ബി കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ടു ജി ബി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനാറ് ജി ബി ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനാറ് ജി ബി റാം ഇപ്പോൾ ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എട്ട് ജി ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ റിയൽ റാമിൻ്റെ മെമ്മറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിച്ചം വരുന്ന ബാക്കി മെമ്മറി അത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്ലോ ആയി ഹാങ് ആയി നമ്മുടെ വർക്ക് നിന്ന് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിവതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് മെമ്മറി ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വി എംസ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് ചെയ്തിടണം ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പരീക്ഷണം വിധത്തിൽ പരീക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താത്തവരാണെങ്കിൽ കഷ്ടം എടുക്കാൻ പോകരുത് ടിപ്പിക്കൽ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെ ഐ എസ് എ മാറ്റി എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രൈവിലോട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഇമാജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു അത് ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വിൻഡോസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെഷീൻ നമ്മുടെ ഈ ഈ വി എം വെയർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഇൻസ്റ്റ് അത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം ലീവ് ചെയ്യുക തൽക്കാലം എസ് കൊടുത്തേക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ നെയിം ആ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഒരു മൂന്നാമത്തെ വിൻഡോസ് മെഷീനാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആ പേരിൽ എനിക്ക് കൊടുക്കാം വിൻഡോസ് മൂന്നാമത്തെ മെഷീനാണെന്ന് പി സി ആണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് മൂന്ന് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പി സി എന്നോ പി സി തേർഡ് പ്രി പി സി എന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെർച്വൽ മെഷീൻ നെയിം കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ സി ഡ്രൈവിലോട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സി ഡ്രൈവിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അത് അവിടെ വന്നാൽ തന്നെ എവിടെ ഇടയില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടറി ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ വേറെ ഡ്രൈവ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഫോൾഡറുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് സൈസ് ഫോർ വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ വിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വെർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയുന്ന ഒരു അറുപത് ജി ബി അവന് വേണമെന്നാണ് അതായത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വെർച്വൽ ആയിട്ട് അറുപത് ജി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതേപടി അങ്ങോട്ട് എത്ര പറ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്തേക്കുക അത് കൂട്ടി കൊടുത്താലും കുറച്ച് കൊടുത്താലും നമുക്കിവിടെ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് വെർച്വൽ ഡിസ്ക് ഇൻഡു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് പോകത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ഹാർഡ്വെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഫ്ലോപ്പി വല്ല ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് നമ്മളിപ്പം സിസ്റ്റത്തിൽ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും പണ്ടൊക്കെ ഫ്ലോപ്പി പിന്നെ ഡി വി ഡ്രൈവ് അങ്ങനെയല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി വി ഡി ഡി വി ഡിക്ക് പകരം എന്താ നമ്മുടെ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ആയി വരും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എറ് കാണിക്കും നോ ഇമേജസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതിക്കോണം ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഫ്ലോപ്പി ആയിരിക്കും സെലക്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ ഫ്ലോപ്പിയുടെ കണക്ട് ആയിട്ട് പവർ ഓൺ എന്നുള്ള അത് ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം മാറി കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ മെമ്മറി നമ്മളിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഒ എസ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വായിച്ച് നോക്കാം ഗസ്റ്റ് ഒ എസ് റെക്കമെൻഡ് മിനിമം സൈസ് വൺ ജി ബി ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ വൺ ജി ബി കൊടുത്താലും ഇത് റൺ ആക്കി ആയിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത്രയും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു ജി ബി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് റെക്കമെൻഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ജി ബി ആണ് ഇനി ഏകദേശം ഒരു ആറ് ജി ബിയോളാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം റെക്കമെൻഡ് സൈസ് പറയുന്നത് ജി ബി പറയുന്നത് നമുക്ക് വ
ഈ വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള മെഷീൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ഐ സി ആയിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഒ എസ് ഉള്ള ഒറ്റ ടൈം റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റ് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് പരീക്ഷണമാണ് ഈ വീഡിയോസ് കൺ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇനി മുതൽ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവത്തിലും വിൻഡോ സെർവറിലൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ എവിടെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഡി എച്ച് സി ബി സെർവറൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡി എച്ച് സി ബി ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് സെർവറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ആശാൻ കയറി നമ്മുടെ ഐ പി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തണം നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് മാത്രം കണക്ഷൻ മതി അവനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവരെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പുറലോകം കാണണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വെളിലോകത്തുള്ളവരുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബന്ധപ്പെടണ്ട എന്നുള്ള രീതി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇട്ട് ക്ലോസ് കൊടുത്തു ഇനി ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നത് പവർ ഓൺ ദിസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ആഫ്റ്റർ ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കോളും അത് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം അറിയാവുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഐ ടി അഡ്മിനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒ എസ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി വി ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കോപ്പി ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ നേടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉചിതം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് പി സി ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്തത് ഇത് ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുക ഈ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിങ്ങളോട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവുക പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്നുള്ള ഓരോ ഓരോ ഓപ്ഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും ഇതിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ കോറാണ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് പവർ ഷെല്ലിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കമാൻഡ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പോവുക അത് കമാൻഡ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമേ വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ വിൻഡോസ് സെർവറോ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നോ ഒ എസോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇടുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാനേജ് എടുക്കുക മാനേജിൽ ക്ലോൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്ലോണിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്ത് പുതിയൊരു വെർച്വൽ മെഷീൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ നാല് പീസ് നാല് മെഷീൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്ലോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എടുക്കാം അതായത് ആ ക്ലോൺ ചെയ്ത മെഷീൻ അതൊരു ക്ലോൺ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതും വരെ അത് പ്രശ്നമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്തോളും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ടു സെക്കൻഡ് പി സി ടു വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ക്ലോണാണ് എടുത്തെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അത് ഈ ഈ പി സി ടു വിൻഡോസ് ടെൻ്റെ ഒറിജിനലും ക്ലോണും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രമാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടു